নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি সারথী আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম জেহাদীদের পুষ্পতুল পুরিয়ে শম্ভু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ বজ্রং ও ভিজ চন্ডীঘাটে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু প্রেমিক যুগলের তীব্র শোক পরিচিতি মহলে পূর্ব ধলায় খাসিয়া পুঞ্জিতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এবারে সংবাদ বিস্তারিত বজ্রং দলের সদস্য শম্ভুকুইরির নৃশংস হত্যাকাণ্ডে উপত্যকা জুড়ে প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার শম্ভুকুইরির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সচ্ছার হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন সহ জেহাদিদের কুশপুতুল পুরালেন ভিএইচপি ও বজ্রং দলের কর্মকর্তারা এদিন শিলচর অফিসপাড়া স্থিত শহীদ ক্ষুদিরাম বসু মূর্তির পাদদেশে যৌথ সংগঠনের কর্মকর্তারা জড়ো হয়ে লোয়ার পোয়া ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান পাশাপাশি বিক্ষোভ শেষে জেহাদিদের কুশপুতুল দাহ করলেন বজ্রং দল এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মাতৃশক্তি ও দুর্গা বাহিনীর কর্মকর্তারাও অংশ নেন উল্লেখ্য গত নয়ই জানুয়ারি লোয়ার পোয়া বজ্রং দলের সদস্য শম্ভু কৈরে বজ্রং দলের প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তার পেছন দিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ বসায় সেলিম উদ্দিন নামে এক ব্যক্তি এই ঘটনার পর পুলিশ সেলিমকে গ্রেফতার করে চন্ডীঘাটে ভয়ঙ্কর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত প্রেমিক যুগলের মৃত্যু ঘটল শনিবার প্রেমিক রুবেল দাসের মৃত্যু হয় এবং রবিবার প্রেমিকা মনদীপা নাথের মৃত্যু হয় জানা গেছে গত শুক্রবার উধার বন্দের মধুরা পাথর কুয়ারিতে বন্ধুদের সাথে ঘুরতে গিয়ে ফেরার পথে ভয়ঙ্কর ওই সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় প্রেমিক যুগলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মধুরার চন্ডীঘাট চা বাগানের রাস্তার পাশে থাকা একটি গাছে ধাক্কা মারতে বাইক থেকে ছিটকে পড়েন দুজন এতে গুরুতর আহত হন প্রেমিক রুবেল দাস ও প্রেমিকা মনোদীপা নাথ পরে তাদের উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মনোদীপাকে গৌহাটিতে স্থানান্তরিত করেন এদিকে শনিবার শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রুবেলের মৃত্যু হয় তার ঠিক একদিনের মাথায় অর্থাৎ রবিবার গৌহাটির এক বেসরকারি হাসপাতালে মনোদীপা নাথেরও মৃত্যু ঘটে সোমবার মনোদীপার মৃতদেহ শিলচরে পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে পরিচিতি মহলে কচুদরম থানা এলাকার পূর্ব ধলায় মোহন খাল রামমানিকপুর জিপির ম্যাটনাথোল ফরেস্ট ভিলেজে রবিবার এক ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হল অগ্নিকাণ্ডে সিএল ব্যারোট নামের এক ব্যক্তির বাসবেতের একটি রান্নাঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে পড়ে এদিকে সাথে থাকা 
পাকা ঘরেরও ব্যাপক ক্ষতি হয় এছাড়াও অগ্নিকাণ্ডের দরুন ঘরের সকল আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায় তবে কি কারণে এই অগ্নি সংযোগ ঘটেছে তা জানা যায়নি এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার ছুটে যান পূর্বধলাই জেলা পরিষদ সদস্য স্বপন কুমার দাস সহ বরাকভেলি খাসি জয়ন্তিয়া ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ও খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সদস্যরা তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজ খবর নেন পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সরকারি সাহায্য প্রদানের আর্জি জানান খাসি সংগঠনের সদস্যরা প্রতিনিধি দলে ছিলেন খাসি জয়ন্তিয়া ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের কনভেনার অমিয় সুমুমে সাধারণ সম্পাদক ওয়েলবর পাদাং খাসি ছাত্র সংগঠনের মানর ঝালপা বিলিয়াম স্নান প্রমুখ এদিনের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে গৃহকর্তা সি এল ব্যারট ও তার স্ত্রী বিউটিফুল সুজা জানান অগ্নিকাণ্ডের সময় তারা ঘরে ছিলেন না আনুমানিক দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে বলে জানান তারা আমার বউ ঘরে আসছিল বাচ্চা কাচ্চা লুকা সমিয়া সমঝাইয়া শাশুড়ি ঘর এখানে লইয়া গেছে তখন দশটা সাড়ে দশটার সময় আমার শাশুড়ি ঘর এখানে আমাদের বউ তারা বলতেছেন যে আমরা ঘর গুলা দেখব দেখা দেখা করবার সময় তখন দেখছে আগুন চলে গেছে আর কোনটা নাই সব কিছু আমাদের সব কিছু আমাদের জিনিসপত্র গুলা এবং রান্না রান্না সুন্না করবার কোনটা নাই স্যার দেখে সত্যি খুব মর্মাহত হয়েছি কথা বলার কোনো উপায় নেই তো আমি বিগত দিনে আমাদের ভুবননগরে এইরকম ঘটনা ঘটেছিল তো দুর্যোগ আসাম সরকারের দুর্যোগ মোকাবিলা বিভাগ যে আছে বিভাগের তরফ থেকে এখানে সাহায্য করা হয়েছে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তো আমি এই ব্যাপারে আমার মন্ত্রী মাননীয় পরিমল শুক্লবুদ্ধ দৃষ্টি দৃষ্টি আকর্ষণ করব সঙ্গে ওনাকে অনুরোধ মকর সংক্রান্তি ও আশিতম বার্ষিক মহাযজ্ঞ উপলক্ষে সোমবার জনসমুদ্রে পরিণত হল বদরপুট খাটস্থিত জংলা কালীবাড়িতে এতে রাজ্য সহ বহির রাজ্য থেকে অগণিত ভক্তদের সমাগম ঘটে মায়ের গর্ভ মন্দিরে আমি নিজে দেখেছি আমি প্রায় চোদ্দ পনেরো বছর কালীবাড়ি পরিচালনা করেছি এবং এখন যারা পরিচালনা করছে যুবা সমাজে খুব সুন্দর মানে সুন্দর মানে কি বলার ইয়ে নাই সুন্দর তারা করতে আছে আজকে এই মন্দির খুব সুন্দর হইতো একটা আমাদের জন্মে মানে ছোট থেকে শুনতাম যে কেস 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 এটা এটা ডেভেলপমেন্ট হয় না প্রচুর মানুষ আছে আমরা ডোনেশন দিবে প্লাস প্রতি বছরের ন্যায় এবার মকর সংক্রান্তির দিনে নগর কীর্তন সহ শোভাযাত্রার আয়োজন করল কীর্তনাশ্রয় কমিটির পূর্ব ঘোষণা মতে রবিবার সকাল আটটা নাগাদ স্থানীয় নরসিংতলা ময়দান থেকে ট্যাবলোতে করে শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রতিকৃতি নিয়ে গোর চলেছে ব্রজনগরী গানের মাধ্যমে নগর সংকীর্তন বের করা হয় এতে সামিল হন বিভিন্ন বয়সের কীর্তন প্রেমীরা এদিনে শোভাযাত্রাটি শহরে নরসিংতলা ময়দান থেকে বের করে ক্রমে গান্ধীবাগ সেন্ট্রাল রোড প্রাইমতলা হাসপাতাল রোড অম্বিকাপট্টি চৌরঙ্গি শিলংপট্টি পরিক্রমা করার পর ফের নরসিংতলা ময়দানে এসে শেষ হয় পরে সেখানে হরি লুঠের মাধ্যমে নগর সংকীর্তনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় উল্লেখ্য সনাতন ধর্মনস্বারে মকর সংক্রান্তির দিনে নগর সংকীর্তনের এক বিশাল রীতি রয়েছে এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কমিটির কর্মকর্তারা জানান কীর্তন বাঙালিদের 
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অন্যতম বিষয় আধুনিক কালে বাঙালিরা সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে হারিয়ে না ফেলে তাই কমিটির তরফ থেকে এ নিয়ে নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এদিকে কীর্তন শেষে এদিন সদ্য প্রয়াত শিলচর রাধামাধু কলেজের ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সুদর্শন গুপ্তের অকাল প্রয়াণে তার আত্মার চিরশান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় আমরা আজকের প্রতি বছরের মতো এবার আমরা কীর্তনাস্ত্রের পক্ষ থেকে আমরা নরসিংটলা ময়দান থেকে বিশাল বড় এক শোভাযাত্রা বের করেছিলাম গৌরনীতের প্রতিকৃতি নিয়ে তো প্রচুর সংখ্যক সারা পেয়েছি এবং পাশে অনেকেই এবার নতুন কিছু আমাদের সাথে পায়ে পা মিলিয়েছে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত আমাদের কষ্ট হচ্ছে কিন্তু একটু একটু করে আমরা যেহেতু গৌরনীতিকে নিয়ে আমরা মাঠে নেমেছি আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে যাই হোক তবে এবারকার যে শোভাযাত্রা অত্যন্ত আনন্দজায়ক ছিল সবাই মিলে একসাথে মিলে পা পায়ে পা মিলে আমরা প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে আমরা এখানে পয়লা বৈশাখে শুধুমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইব বসে বসে আর বক্তৃতা করব এর বাইরেও কিছু করা উচিত আমাদের পরম্পরামত সংস্কৃতির মধ্যে কীর্তন রয়েছে এবং সেই কীর্তন আমরা করতে পারি কীর্তন করে আমরা পথ পরিক্রমা করতে পারি এই অভ্যেসটা আমাদের আনতে হবে অনেক প্রাণোচ্ছল অনেক প্রাণময় এই আমাদের পরম্পরা আমাদের ঐতিহ্য তা ভুললে চলবে না কীর্তনাশ্রয় বাঙালির এই কীর্তি নিয়েই চলতে চলার জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এই এরকম এই মকর সংক্রান্তি নগর পরিক্রমাটা আমার প্রথমবার আর কীর্তনাশ্রয়ের আজকে এসেছিলাম ভালো লাগলো সবাই মিলে অনেক সুন্দরভাবে নগর পরিক্রম হয়েছে নরসিংহ ময়দান থেকে সকাল আটটার সময় শুরু হলো প্রায় দশটা বাজে এখানে লুটের মাধ্যমে শেষ হলো ঈশ্বরের প্রার্থনা সবাই যেন আমরা ভালো থাকি নমস্কার তারাপুর ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে নগর সংকীর্তন বের করা হয় রবিবার সকালে সমিতির পক্ষ থেকে এই নগর সংকীর্তন বের করে বৃহত্তর তারাপুর এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে কীর্তন পরিবেশনের পাশাপাশি গোটা এলাকা পরিক্রমা করা হয় উল্লেখ্য মকর সংক্রান্তির দিনে সনাতন ধর্মানুসারের কীর্তনের এক বিশেষ মাহাত্ম রয়েছে মূলত সেই ভাবনা চিন্তাকে মাথায় রেখে এই উদ্যোগ নেওয়া হয় সমিতির পক্ষ থেকে আজ সংক্রান্তি এটা একটা আমাদের কাছে খুব পবিত্র দিন শুধু আমাদের কাছে নয় পুরো ভারতবর্ষে এই দিনটি বিভিন্ন নামে উদযাপিত হয় যেমন আসামে হয় বিহু নামে পশ্চিমবঙ্গে পৌষ সংক্রান্তি মহারাষ্ট্রে হয় উত্তরায়ণ সংক্রান্তি দক্ষিণে হয় সংক্রান্তি বিকুলু পাঞ্জাবে হয় লোহরি নামে এই নামগুলো দিয়ে এই একই উৎসব সারা ভারতবর্ষে পালন হয় নানান সাংস্কৃতিক নানা নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারা দিয়ে তাই আজকে আমরা এই পবিত্র সংক্রান্তির দিনে পৌষ সংক্রান্তির দিনে আমাদের একটা ছোট্ট প্রচেষ্টা ছিল যে আমরা একটা নগর কীর্তন বার করব এবং নগর কীর্তনে আমরা সবাই অংশীদার অংশগ্রহণ করব। সেই নগর কীর্তন করতে করতে আমরা আজ রাধামাধব ভবনে এসে উপস্থিত হয়েছি এবং যেখানেই গেছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সবাই এই সংকীর্তনকে সমাদর করে নিজ নিজ বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কীর্তন করিয়েছেন আমরা সমাদের সবার কাছে এই জন্য খুব কৃতজ্ঞিত এবং এত উৎসাহ দেখে প্রথমবারের মতন এই কীর্তন আমরা শুরু করেছি আগামী দিনে আরও বড় আঙ্গিকে আমরা এই কীর্তনটা ও সংক্রান্তির দিন করব এবং শিলচর কাঁঠাল রোডের চন্দ্রপুরে একাংশ দুষ্কৃতের প্রাণঘাতি হামলায় পড়তে হলো এক পরিবারের সদস্যদের এই ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হলেও থানা থেকে মামলা প্রত্যাহার না করলে প্রাণে মারার হুমকি দিল অভিযুক্তরা ঘটনার প্রেক্ষিতে জানা গেছে গত শনিবার চোদ্দই জানুয়ারি কাঁঠাল রোড চন্দ্রপুরের বাসিন্দা অমর চান্দ দাসের ভাড়া বাড়িতে একাংশ দুষ্কৃতিরা হামলা চালায় পাশাপাশি ঘর থেকে মোবাইল সহ নগদ পাঁচ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায় দুষ্কৃতিরা তখন তারা চিৎকার চেঁচামেচি করলে আশেপাশের লোকেরা ছুটে যান এদিকে অবস্থা ব্যাগতিক দেখে দুষ্কৃতির দলটি পালিয়ে যায় পরে আহতদের উদ্ধার করে শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয় 
বিষয়টি নিয়ে অমরচাঁদ দাসের পরিবারের লোকেরা রাঙ্গেরখাড়ি থানায় এক মামলা দায়ের করলে দুষ্কৃতীরা তা অবগত হয়ে তাদের উপর মামলা প্রত্যাহার করতে চাপ সৃষ্টি করে শুধু তাই নয় থানা থেকে মামলা প্রত্যাহার না করলে প্রাণে মারারও হুমকি দেয় তারা সোমবার সাংবাদিকদের ডেকে অমরচাঁদ দাস ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেন এদিন সংবাদ মাধ্যমের মারফতে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান ও ন্যায় বিচারের জন্য জেলা প্রশাসন সহ জেলার পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতোর দৃষ্টি আকর্ষণ কামনা করেন তিনি আমার ঘরে ঢুকিয়া হামলা করছে আমার ছেলে মারছে আমারও মারছে তো এই মোবাইল মোবাইলের কভারও পাঁচ হাজার টাকা আসলো টাকাই না নাই তারপরেও আমি আমি গেলাম এখন আমি তো এই মায়ের কাজ বেহুস কিতা করতাম কিতা না আমার আকলে কিছু ধরেন না তবু মানে এখন দেখি উপায় নাই আমার ছেলের লইয়া গেলাম আমার পাশে আসিলে ঘর যে গাড়ি বেচারায় আমার অবস্থা দেখি আর গাড়ি লইয়াই আসিল মেডিকেল নিব মেডিকেল নেওয়ার পরে তার স্টেটমেন্ট একটা করাইলাম ওষুধ ওষুধ তুরাতুরি লেগছে যেটা দিছে আনলাম এখন বর্তমানেও কেস দেও একটা প্রশাসনের কাছে দেওয়ার পরেও আমারে তারাই হামলা এই কেস না উঠাইলে মানে বস্তাত বরি লিব ফিস ফিস করবো তখন আমার তো বয়ে আমি তো আতঙ্ক এখন আমি কিভাবে বাঁচতাম আমি প্রশাসনের এখানে আবদার রাখলাম আমার যাতে নিরাপদে থাকতে পারি আপনারা একটু দেখবাই না আমার লাগি শুভম দাস আর শ্রী সঞ্জয় দাস আর তার নাম হইল গিয়া ইয়ে প্রয়াত সুপর্ণা হরের স্মৃতির রক্ষার্থে খোঁজ ক্রীড়া সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে এখন অব্দি জেলার চৌরা নব্বইটি এলাকায় প্রায় তিন শতাধিক কম্বল দুস্থদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে উল্লেখ্য সুপর্ণা হরের মৃত্যু বার্ষিক উপলক্ষে খোঁজ সংস্থার কর্মকর্তাদের হাতে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেন তার স্বামী বাবুল হোর সোমবার সোনাই ক্লাব হলে একই কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন সংস্থার কর্মকর্তারা এতে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপসভাপতি সুজন দত্ত সাধারণ সম্পাদক সজল লস্কর এজিএস যাদব পাল ডিএস এর সভাপতি বাবুল হোর প্রমুখ তার জন্য উনাকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানাই উনাদের মতো ব্যক্তিত্বরা আজকে যদি এই ধরনের অর্গানাইজেশনের সঙ্গে লেগে থাকে তাইলে আর বিভিন্ন অর্গানাইজেশন বিভিন্ন দিকে এগিয়ে যাবে বলে আমি আশা রাখি এখানে আমাদের উপস্থিত সুনাই সুনাই ক্লাবের সভাপতি এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি শ্রী বাবুল হুর মহাশয় এবং আমাদের সঙ্গে অন্যতম সভা সভাপতি রয়েছেন শ্রী সুজন দত্ত মহাশয় এবং আজকের এখানে উপস্থিত সুনাই ক্লাবের সম্মানিত সদস্যগণ এবং এতদিন অঞ্চলের ক্রীড়া প্রেমী এবং সাধারণ মানুষ জনসাধারণ গণ আমি সবাইকে বলতে চাই যখন সোনাই এসে আমরা পাড়া দিই তখনই আমাদের মধ্যে একটা অন্যতম আনন্দ একটা আসে কারণ সোনাই হচ্ছে আমাদের খেলোয়াড়দের জন্য একটা ক্রিয়াঙ্গন সেখানে কোনো এক সময় সোনাইকে আমরা খেলাধুলার কারখানা বলে জানতাম এখান থেকে অনেক খেলোয়াড় ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে শীঘ্র বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে ব্যাংক ম্যানেজার কুলদীপ দাসগুপ্তের মৃত্যুর জন্য দায়ী যোগেন্দ্র পাণ্ডের শাস্তি ও অবিলম্বে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী শিবনাথের গ্রেফতারের দাবিতে সরব হল বিডিএফ স্টেট ব্যাংক কাবুগঞ্জ শাখার ম্যানেজার কুলদীপ দাসগুপ্তের আত্মহত্যার পেছনে ব্যাংকের উপরমহল সহ নিচুতলার কর্মী সবার যোগ সাজস রয়েছে বলে সন্দেহ করেছে বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট দলের মিডিয়া সেলের মুখ্য আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য জানান কিছু লোভী এবং দুর্নীতি বাসদের ঘৃণ্য চক্রান্তের শিকার হয়ে আত্মহতি দিয়েছেন এই উপত্যকার একজন সৎ পরোপকারী এবং জনপ্রিয় ব্যাংক ম্যানেজার এই অন্যায়ের প্রতিকার চাই যদি প্রশাসন অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয় তবে ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রতিবাদী কর্মসূচি নেওয়া হবে তাই প্রভাব খাটিয়ে কেউ দোষীদের আড়াল করতে চাইলে তার ফল 
সুখপ্রদ হবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি এই ঘটনা সাথে স্টেট ব্যাংকের উপরমহল থেকে অধস্তন কর্মী অনেকে যুক্ত রয়েছেন বলে তারা সন্দেহ করেছেন এবং দুর্নীতিবাজ এই অডিট অফিসার সহ একটি সিন্ডিকেট অবৈধ রোজগারের স্বার্থে ব্যাংকের অন্দরমহলে সক্রিয় রয়েছে বলে তারা মনে করেছেন তাই ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া শেষ করে অভিযুক্ত সহ বাকি যারা জড়িত রয়েছেন তাদের শাস্তি চূড়ান্ত করার দাবি জানান তিনি আমরা সন্দেহ করছি যে তার সাথে ব্যাংকের উপরমহলের আরও কিছু আধিকারিকদের যোগাযোগ রয়েছে যাদের কাজই ছিল যে এইভাবে অনৈতিক চাপ দিয়ে বিভিন্ন ব্যাংক ম্যানেজারের থেকে যৌতুক আদায় করা বা বিভিন্ন সুবিধা আদায় করা এবং এই চক্রটি এবার যোগেন্দ্র পাণ্ডকে বাঁচাতেও মরিয়ে চেষ্টা চালাচ্ছে বলে আমরা সন্দেহ করছি কারণ দেখা যাচ্ছে যে যোগেন্দ্র পাণ্ডে সরকারি হেফাজতে চব্বিশ ঘন্টার উপর রয়েছেন কয়েকদিন হয়ে গেছে কিন্তু তাকে এখনও পর্যন্ত সাসপেনশন করা হয়নি বা নিলম্বন করা হয়নি যেটা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী করার কথা ব্যাংকের তরফে আইনজীবী যোগেন্দ্র পাণ্ডকে ডিফেন্ড করছেন কিন্তু ব্যাংকের তরফে কোনো আইনজীবী আমরা কুলদীপের পক্ষে দাঁড়াতে দেখিনি কুলদীপ কি এই ব্যাংকের কর্মচারী ছিলেন না এই ব্যাংকের দায়িত্বশীল ম্যানেজার ছিলেন না এছাড়া চতুর্থ শ্রেণী কর্মী শিবুনাথ একই শাখার যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে অনেকে স্থানীয়রা অনেকে বলছেন যে অবৈধ গ্রাহকদের অবৈধ লোন পাইয়ে দেবার পরিবর্তে তিনি যৌতুক আদায় করতেন এবং কুলদীপ তার কাজে বাধা দিয়েছিলেন সেই জন্য নাকি তিনি কিছু ফাইল গায়ব করেছিলেন এবং সেই ব্যাপারটা যোগেন্দ্র পাণ্ডকে জানিয়েছিলেন এবং যোগেন্দ্র পাণ্ড তার জন্যই চাপ দিচ্ছিলেন কুলদীপকে কারণ কুলদীপ শিবনাথের এইসব অনৈতিক কাজকর্ম সমর্থন করেন তো কুলদীপকে কেন এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হলো সেটাও দীর্ঘদিন পর শিলচরে মন মাতানো মিউজিক্যাল নাইট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বলিউড টলিউড খ্যাত কলকাতার ফিল্ম প্লেব্যাক সিঙ্গার অন্বেষা দাসগুপ্ত শিলচরে গান গাইতে আসছেন আগামী একুশ জানুয়ারি রবিবার শিলচরের রাজীব ভবনে অন্বেষা মিউজিক্যাল নাইট লাইভ ইন কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে শিলচরের অন্যতম কেবল টিভি চ্যানেল সিএন এন ও মন্দিরা স্টুডিওর উদ্যোগে ওই দিন সন্ধে পাঁচটা তিরিশ মিনিটে অন্বেষা মিউজিক্যাল নাইট শুরু হবে সোমবার শিলচরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিএনএন টোয়েন্টি ফোর এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়জিৎ বিশ্বাস এ কথা জানিয়েছেন তিনি জানান অন্বেষা একজন চলতি প্রজন্মের সঙ্গীত শিল্পী তিনি হিন্দি বাংলা কন্নড় তামিল মারাঠি এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় গান পরিবেশন করেন মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম রিয়ালিটি শো আমুল স্টার বয়েস অফ ইন্ডিয়ার ছোটে স্তাদ অনুষ্ঠানে ভারতবাসীর মন মাতিয়ে দেন তিনি জানান ওই দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বরাক উপত্যকার ছয় প্রথিত যশা শিল্পীদের সংবর্ধনা জানানো হবে তারা হলেন শিলচরের বিশিষ্ট শিল্পী সুজিত কুমার দাস চ্যানকম কাবুই শিবানী ব্রহ্মচারী মৈত্রী দাম করিমগঞ্জের রঞ্জিৎ চৌধুরী ও হায়লাকান্দের বিজয়নাথ জয়জিৎ জানান শিলচরের বিভিন্ন সংগঠন প্রতি বছর নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কিন্তু বিগত দু বছর কোভিড পরিস্থিতির জন্য শিলচরে বড় ধরনের কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্ভব হয়ে ওঠেনি এর জন্য নতুন বছরের শুরুতে শিলচরবাসীর জন্য অন্বেষা মিউজিক্যাল নাইট নিবেদন করতে চাইছেন তারা সাংবাদিক বৈঠকে অনুষ্ঠানের কোয়ার্ডিনেটর সৌমিত্র দত্ত মন্দিরা স্টুডিওর কর্ণধার রাজীব পোদ্দার চিফ অ্যাডভার্টাইজার শঙ্কর দাস কোয়ার্ডিনেটর আশিস চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন আমরা আগামী একুশে জানুয়ারি রাজীব ভবনে ওনার একটা অন্বেষা মিউজিক্যাল নাইট ওনার নাম দিয়ে আমরা একটা প্রোগ্রাম করতে চলেছি এবং এবং কলকাতা থেকে আরও একজন মেইল আর্টিস্ট মিস্টার তথাগত উনিও ওনার সঙ্গে সহশিল্পী হয়ে আসছেন তো আমাদের এই প্রোগ্রামটা আপনারা জানেন যে দুই তিন বছর ধরে করোনা কালের জন্য আমাদের সেই বরাক উপত্যকায় আমাদের এখানে সবসময় প্রোগ্রাম হয়ে থাকে উইন্টারে তো এই দুই বছর এই সিচুয়েশনের জন্য বিভিন্ন যারা প্রোগ্রাম করে থাকেন অর্গানাইজার ওরা প্রোগ্রাম করতে পারেননি তো আমরা একটা শুধু এই টেস্টটাকে চেঞ্জ করার জন্য এবং আমরা একটা সুযোগ পেয়েছি অন্য সারকে আমরা আনার সেই সুযোগের ব্যবহার করে আমরা ওনার জন্য একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করেছি কি আমরা খুবই স্বল্প একটা প্রবেশ মূল্য রয়েছে সেটা আমাদের একটা চ্যারিটেবল ট্রাস্টে সেটা আমরা দান করব অনুষ্ঠানের খরচ বাদ দিয়ে সেটা আমরা ঘোষণা করতে চাই যে আমাদের গোটা অনুষ্ঠানটার একটা লক্ষ্য রয়েছে আমরা 
এখানকার শিলচর এবং বরাক উপত্যকার কিছু চ্যারিটেবল যারা ভালো সামাজিক কাজে যুক্ত তাদের জন্য আমরা সেই অর্থটা আমরা দান করব দীক্ষা কর্মসূচিতে যোগ দিতে আগামী 21 জানুয়ারি 3 দিনের বরাক সফরে আসছেন সৎসঙ্গের আচার্যদেব শ্রী শ্রী অর্কদূতে চক্রবর্তী সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তার দীক্ষা প্রদান কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন উদ্ধারবন সৎসঙ্গ কেন্দ্রের কর্মকর্তারা তারা জানান 21 জানুয়ারি সকালে বিমানে করে কুম্ভীর গ্রামে এসে পৌঁছবেন সৎসঙ্গের আচার্যদেব তারপর সেখান থেকে তিনি সোজা চলে আসবেন উদ্ধারবন সৎসঙ্গ কেন্দ্রে পরে আলু গোদামে দীক্ষা প্রদান করবেন তিনি এদিন প্রায় 3000 নরনারীর দীক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে তারা বলেন আজারজুতেবের দীক্ষা প্রদান অনুষ্ঠানকে সফল করতে দের মাস থেকে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তারা দীক্ষা কর্মসূচিকে ঘিরে উদ্ধারবন্ধের আলু গোদামে নির্মাণ করা হয়েছে বিশাল দুটি প্যান্ডেল সেখানে উদ্ধারবন সহ লক্ষীপুর জয়পুর বড়খলা সহ বিভিন্ন এলাকার প্রায় 3000 প্রার্থীরা দীক্ষা গ্রহণ করবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীক্ষা প্রার্থীর কথা মাথায় রেখে 5 থেকে 700 দীক্ষা প্রার্থীর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সাংবাদিক সম্মেলনে সৎসঙ্গ উদ্ধারবন কেন্দ্রের কর্মকর্তার মধ্যে সুদীপ ঘোষ সুকুলদেব নিশিকান্ত দেব সুখময় শুক্লবৈদ্য ননীগোপাল দাস প্রবীর কুমার দেব জগদীশ কুমার দেব প্রদান প্রদীপ কুমার দাস প্রমুখ আগামী 21 জানুয়ারি 2023 সমস্ত সমগ্র কাচারে তথা বরাকবেলিতে দীক্ষা প্রোগ্রাম সেই দীক্ষা দীক্ষা প্রোগ্রাম ফলপ্রসূ করার জন্য সবাই সচেষ্ট আছে সহযোগিতা করছে আর ওনাকে আমরা 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 এখান থেকে চব্বিশ তারিখ সম্ভবত আর পাবো না উনি অন্যত্র চলে যাবেন হয়তো দেওঘর বা অন্যত্র তো এখন এখানে হাজার হাজার দীক্ষা হবে সুশৃঙ্খলতা বজায় রেখে প্রাঞ্চলিতি মেনে সব দিক দিয়ে আমরা সুচারুরূপে এই কর্মযজ্ঞটা সুন্দর করতে চাই এই জন্য সবার সাহায্য কামনা করি আমাদের কর্মসূচি রয়েছে এই দীক্ষার প্রোগ্রামে সহযোগিতা করা এবং বড় বড় বিউটি প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছে এখানে যাত্রী নিবাস তৈরি করা হয়েছে এখানে সবাই যাতে রাত্রিতে বাস করতে পারে এবং খাওয়া দাওয়া করতে পারে সেই প্রস্তুতিটা আছে আমাদের যতটুকু সাধ্যের মধ্যেই কোল হচ্ছে ততটুকু আমরা করে যাচ্ছি পানীয় জলের ব্যবস্থা ইলেকট্রিসিটি সব কিছু যাতে সুন্দর থাকে সেইভাবে সবাই সহযোগিতা করছেন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পিতামহ বিষ্মকে স্মরণ করে উদ্ধারবন্দের বিভিন্ন কীর্তনী দল নগর পরিক্রমা করে তাদের মধ্যে উদ্ধারবন্দের মালিপাড়ার কীর্তনীদের দেখা যায় সকাল সাতটায় উদ্ধারবন্দের কাঁচাকান্তি মাতার মন্দির থেকে কীর্তন শুরু করে পরে উদ্ধারবন্দের বিভিন্ন স্থানে ঘরে ঘরে গিয়ে কীর্তন করে পরে বিকাল চারটায় কীর্তন সমাপ্ত করেন কীর্তনীদের কাজ থেকে জানা যায় প্রতি বছর তারা এই দিনটি কীর্তনের মধ্যে দিয়ে উদযাপন করেন কীর্তনীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিশ মালাকার খোকন মালাকার বিমল মালাকার প্লাবনন্দী বিজিত মালাকার প্রমুখ পরম পিতা বিশ্বময়ের যে আজকে যেমন মৃত্যু দিতে বলা যায় স্বয়ং অর্জুনের তীরের আঘাতে তিনি আঠান্ন দিন চিরশয্যা ছিলেন আর তার মৃত্যু ছিল অমর তার মুখে বাণীতে মৃত্যু তাই এই সূর্য উদয় আজকের যেই দিন সেই দিনের সূর্য উদয়ের অপেক্ষায় ছিলেন এই আটান্ন দিন সেই আটান্ন দিনের দিন হয়েছে পৌষ মাসের শেষ দিন সেই দিন কি আমাদের অতি গর্বের দিন আর সেই গর্বের দিনে পরম্পরা ধরে চলে আসছে আজকের দিন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে এই উদারবন্ধের যে মালিপাড়ার যে একটা কীর্তন মণ্ডলী আছে সেই কীর্তন মণ্ডলী সকাল সাতটা থেকে উদারবন্ধের নগর পুরো রাস্তাঘাট প্রত্যেক বাড়ি কীর্তন নিয়ে নানান আনন্দে এবং যেমন প্রত্যেক বাড়িতে লুটের আয়োজন করেছে আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম এখন বেলা প্রায় তিনটার অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে এখনো পর্যন্ত অনেক বাড়ি তাকছে এই যে কীর্তন মণ্ডলী যে উৎসাহ দেখে আমার আমাদের গর্ব গর্ববোধ মনে করছি এবং গর্ববোধ মনে করছি এবং 
আগামী দিনে এইভাবে চালিয়ে যাওয়ার যাওয়ার জন্য ওদেরকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ বরখনা বিধানসভা কেন্দ্রের ছোট রামপুর চা বাগানের সন্ন্যাসী জেলার শিব মন্দিরের বার্ষিক উৎসবকে কেন্দ্র করে মকর সংক্রান্তিতে মেলা অনুষ্ঠিত হয় দুশো বছরের পুরনো শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন রক সন্ন্যাসী এবার করোনা মহামারীর পর প্রথম মেলা হওয়াতে লোক সমাগম দশ হাজারেরও অধিক বলে দাবি করেন সন্ন্যাসীর টিলা শিব মন্দির সভা সমিতির সম্পাদক বিজয় তাতি তিনি বলেন মন্দিরটি রামপুর চা বাগানের ছোট রামপুর ডিভিশন হওয়াতে জেনারেল ম্যানেজার তথা সমিতির সভাপতি সুকেশ সিং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন এখানে প্রাচীনকাল থেকেই মানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং একদিন পূজা হয় এবং একদিনের মেলা হয় এখানে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার লোকের সমাগম হয় এটা আমরা অতি আগ্রহের সহিত পালন করে থাকি এবং সবাই এতদ অঞ্চলের বড়খলা অঞ্চলের সবাই মিলে আমরা এটাকে পরিচালনা করে থাকি এবং বর্তমানে আমাদের রামপুর চা বাগানের জেনারেল ম্যানেজার মাননীয় শ্রীযুক্ত সুকেশ সিং মহাশয় বিশেষভাবে নজর দেওয়ায় এবছর দু হাজার তেইশ ইংরেজিতে খুব জাঁকজমক সরকারে পালন হচ্ছে উনি নিজে এখানে এসে এবং ওনার যত স্টাফরা আছে সবাই মিলে এবং আমার বিজয়পুর চা বাগানের ডেপুটি ম্যানেজার মাননীয় শ্রী অনিল কুমার সিং মহাশয় গিরি মহাশয় খুব সতর্কতার সঙ্গে এখানে নিজের শ্রমদান করছেন এবং যাহাতে এই উৎসবটা সুন্দর ও সুচারুরূপে পরিচালনা করা যায় সেটা পালন করে যাচ্ছেন মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে পূর্ব ধলাইর ভুবন হিল জিপির ঐতিহ্যবাহী কৃষ্ণপুর সন্ন্যাসী বাবার আশ্রমে অনুষ্ঠিত বার্ষিক উৎসব ও মেলায় রবিবার ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে এই দিন নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুসারে সকাল দশটায় শ্রী শ্রী সন্ন্যাসী বাবার পূজা অর্চনা অনুষ্ঠিত হয় পরে কীর্তন ও বিকেল চারটায় রথযাত্রা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয় এদিকে সন্ন্যাসী বাবার আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পাশের মাঝে অনুষ্ঠিত হয় মেলা এতে পূর্ব ধলাইয়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর জনসমাগম ঘটে সোমবার ভোর পাঁচটা থেকে দিনভর অনুষ্ঠিত হয় উদয়স্ত নাম সংকীর্তন এদিকে রবিবার সন্ধ্যায় সন্ন্যাসী বাবার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন ধলাইয়ের বিধায়ক তথা মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার জেহাদিদের পুষ্পতুল পুরিয়ে শম্ভু হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ বজ্রং ও ভিজ সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু প্রেমিক যুগলের তীব্র শোক পরিচিতি মহলে পূর্ব ধলাইয়ের খাসিয়া পুঞ্জিতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এখনকার মতো আমার বাংলা সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার